ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോനു ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു കബോർഡാണ് ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കട്ടിങ് ഡോറിൻ്റെ കട്ടിങ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടിയിലെ ഭാഗം വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വൺ എയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് അറുപത് വൺ എയ്റ്റ് ടോപ്പിൽ ഒരു ഭാഗം മുപ്പത് കാല് ഒരു ഭാഗം എൺപത്തൊന്ന് ഫൈവ് സൈഡിൽ എട്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വശത്തുള്ള ഈ ചെരിവ് നമ്മളിതിൽ ഫ്രെയിമിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചെരുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം അളവ് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഗ്രി ആയിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഹോൾസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർക്കിങ്ങിലാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ വരച്ച ആ ലൈന് കറക്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫ്രെയിം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിൽ ഒന്നേകാല് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിലിവിടെ നമുക്കൊരു സെൻറ്ററിലൊരു പോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രെയിം മൂന്ന് കള്ളിയായിട്ടാണ് നമ്മളിതിവിടെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് ഡോർ വരും ഫസ്റ്റിൽ രണ്ട് കള്ളിയിൽ ഡബിൾ ഡോറാണ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സിംഗിൾ ഡോറും പിന്നെ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു അരഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോറ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അരഞ്ച് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വിത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് വൺ എയ്റ്റിനെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് അരഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ അളവിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണിത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റാണ് താഴ്ത്ത് കിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടോപ്പിൽ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡോറ് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ടോപ്പിലൊരു അരഞ്ച് വിട്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വന്ന് നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡോറ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലൊരു ഡോറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അളവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അതെങ്ങനെ ഡിഗ്രി എടുക്കാമെന്നും അത് കട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഡിഗ്രി നമ്മളൊരു ബോർഡിൽ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വരച്ചതിന് അകത്തേക്ക് ഈ ഡോറിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ കനം കൂടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിഗ്രി കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
അപ്പൊ ഈ വരച്ചെടുത്ത ഭാഗമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഡോറിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ച ലൈന് കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ഡിഗ്രി കട്ടിങ് മെഷീനില് ഇല്ലാത്തൊരു ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാന് നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ബോർഡില് അതേ ലൈനിൽ കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതില് നമ്മളൊരു എ സി പി ഷീറ്റിന്റെ ഒരു കട്ട് പീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പൊ നമ്മള് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മള് ബോർഡില് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അത് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് പീസും ഒന്ന് ടോപ്പ് പീസും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈറ്റ് പീസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിൽ വരുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഇനി കട്ട് ചെയ്യാന്ന് ഉള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണത് അത് നമ്മൾ ബോർഡിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പൊ ആ ഡിഗ്രി നമ്മളിവിടെ ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാണ് ഈ ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ടറിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡോറും കൂടി അതേ ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഡോറിന്റെ കട്ടിങ് ഇവിടെ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം ഇത് മുക്കാൽക്ക് മുക്കാല് ക്ലീറ്റ് ആംഗിള് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ആംഗിൾ വെച്ചെടുക്കണുണ്ട്
നല്ല സ്ട്രോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ആംഗിൾ വെച്ചെടുക്കണത് ഇത് ടോപ്പിൽ വരുന്ന സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഈ ആംഗിൾ വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബോട്ടം സൈഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോർണറുമാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗിളും കോർണറും എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഹോൾസ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഡോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വൺ നൈറ്റ് റിബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബോട്ടം സൈഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഷീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലും വൺ നൈറ്റ് റിബിറ്റ് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ക്ലീറ്റ് ആംഗിള് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പല രീതിയിലാണ് പല വർക്കേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷീറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അടിച്ച റിബിറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഹിഞ്ചസ് വെക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്ലീക്ക് കമ്പനിയുടെ ഹിഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇഞ്ചസിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് തേർട്ടി ടു റിബിറ്റ് ആണ് അടിക്കണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വുഡിൻ്റെ റീപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോറ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡോറും ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരനൂല് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
അപ്പൊ ക്രോസ് ബോണ്ട് കമ്പനിയുടെ എ സി പി ഷീറ്റാണ് ഈ വർക്കിൽക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോറിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാന് നമ്മൾ ഡോറിന്റെ ബോട്ടം സൈഡ് മാത്രം ഊരിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത വർക്ക് ഫിനിഷിങ് ആയി ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സൈറ്റിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബിക്തിക്ക് ഒപ്പമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഊരിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരിഞ്ച് ക്ലീറ്റാങ്കിൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ക്ലീറ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വൺ ആയിട്ട് റിബിറ്റ് അടിച്ച് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഡോറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡോറ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഡോറിനും ഓരോ മാഗ്നറ്റും ഓരോ ഹാൻഡിലും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു കണ്ടന്റുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി 